एवरीवन तुम्हारा सबा कम आशा करी अवश्य भलो आज आज के भिडियो मुरगी दिए शुरू कर लो एक आस्त मुरगी देखो तुषार की कर प्रफेशनल मत छी धार कर मुरगीटा काटवे कि आस्त मुरगी छुरी दिए काटते हैं सेटाई देखो एन मेनलि तो तुषार ही मुरगीटा काटे तो जस्ट भयस दीची तुषार प्रथम मुरगर जो चामा से सूंदर टान दिए कि भलोभ कूदते जो टन चामा कि एत भलो चले आसारे अविश्वास्य छोड़ी निजे बुझते पर सूंदर भाव चामाटा चले आस जैक क्योंकि चामा आसले यह चले आसा कि चले आसे इजिली तो प्रथम मुरगी चामाटा यह टे तुले तुम्हारा चाहले हाथे टीस्यू यूज करते पर कारण हाथ भेजा थकले चामा तुलते एक कष्ट तो बारे बारे शुद्ध पिछलिए जाए तक तो हाथ शुकना थकले से इजिली चले आसे तो तुम्हें हाथों टीस्यू यूज करो तो वो बोलते जो ना ये समस्या ना वो पार्बे तो तुम्हारा चाहिए टीस्यू यूज करते कि कपड़ यूज करते सूंदर को चामा एकदम ही तोला गलो खूब इजी मन हे कि ये करते तो खूब कष्ट लगे अभी कौन ट्राई करी क्यों देखे बोलती कष्ट लागे हमारे पब ना और करते चाहिए इटना सब समय एट तुषारे काज काटाकुटी विभिन्न जिन यो हे तुषारे काज तो सैडे छोड़ी माझे माझे ओके पॉइंटिंग अनेक कि बोझा यह भी करो क्योंकि आसल मेनलि कि वही सब ही जाने यहाँ तो वही सुंदर काटे देखो तुम्हारा सब ये क्या काटे तो सामने पास ही ओके बार बार शुद्ध बोल करो वो करो ओ बरक्त हो जाओ जा क्या बोल ओके देखो ना इटा कि चपिंग बोर्ड टेने दिए और आगे चपिंग बोर्ड तो आगे जे जे भाव छो से ही कर दिल कारण अभी आसल अंतजी बोलते करो यह करो कारण हमारे मन हिल कर ले भलो है क्योंकि आसल मान जो परफेक्ट से जाने जार कारण और मत कर ही कर तो एखी और बसि कथा बोलो ना और मुरगीटा काटुक तुम्हारा सबा देखो जो कि काटे और मुरगी काटा हमले चिकेन बिरियानी रान्ना करब तक हमें कथा बोलो तक हमें देखो जो कि चिकेन बिरियानी रान्ना कर Darkness keeps us going when 
শেষ এখন আমি বিরিয়ানি রান্না করব আমি এখানে একটা প্যানের মধ্যে এলাচ দারচিনি লং এবং তেজপাতা দিয়ে এর মধ্যে একটু তেল দিয়ে এটা জাস্ট বয়েল হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি এটা যখন বয়েল হবে তখন আমি এর মধ্যে চাল দিব এখন আমি মুরগিটা ম্যারিনেট করব তুষার যে মুরগিটা কেটে দিয়েছিল সেটাই এটা ম্যারিনেট করার জন্য আমি কোলসের ইয়োগার্ট নিচ্ছি দু কাপের মতো আমি ইয়োগার্ট নিচ্ছি একটু বেশি করেই নিচ্ছি দু কাপ এটা চামচটা অনেক বড় তিন কাপের মতো আমি নিচ্ছি আর এখন আমি বাংলাদেশি রাঁধুনি বিরিয়ানির যে মশলাটা আছে সেটাই ইউজ করছি কারণ আমার কাছে বাংলাদেশি মশলার অনেক মশলা আমি ইউজ করেছি কিন্তু আমার কাছে বাংলাদেশি মশলাটাই সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে যার কারণে আমি এই রাঁধুনি এই বিরিয়ানি মিক্সটাই আমি ইউজ করছি তারপর আমি গার্লিক পেস্ট নিব গার্লিক পেস্ট নিব আমি দু চামচের মতো এখন জিঞ্জার পেস্ট নিয়ে নিচ্ছি এটাও দু চামচের মতো নিব এখন কিছু চপড অনিয়ন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আর কালার হওয়ার জন্য আমি একটু চিলি পাউডার দিব কারণ এটা কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এইটাতে এই পাউডারটায় খুব ভালো কালার হয় এখন আমি আচ্ছা এক চামচের মতো আমি লবণ দিয়ে দিলাম একটু অলিভ অয়েল দিচ্ছি অলিভ অয়েল খুব বেশি না অল্প অল্প দিচ্ছি এখন আমি সবগুলো ভালোভাবে মিক্স করে নিব আর কেটে রাখা মুরগিগুলো দিয়ে দিব যাতে ভালোভাবে মিক্স মিক্স করার জন্য আর এদিকে আমার অলরেডি ওটা বয়েল হওয়া শুরু করছে আর আমি এখানে এটা মিক্স করে নিচ্ছি ওই পানি বয়েল হতে হতে এর মধ্যে চাল দিয়ে চাল ফুটতে ফুটতে আমি ততক্ষণই এটা ম্যারিনেট করব আর তোমরা চাইলে অনেকক্ষণ বেশি যত বেশি ম্যারিনেট করবে যত সময় ধরে তত এটা বেশি টেস্টি হবে তো আমি এত সময় ধরে করব না জাস্ট পানিটা বয়েল হওয়া আর চালটা বয়েল হওয়া পর্যন্তই আমি ওয়েট করব তো এখন পানিটা যেহেতু আমার ফুটতে শুরু করেছে তাই আমি এর মধ্যে আমি বাসমতি চাল বলে এই এটা হচ্ছে বাসমতি চাল আমি এটা পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম টেন মিনিটসের মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন আমি এই চালটা দিয়ে দিব পানির মধ্যে যেহেতু এটা ফুটতে শুরু করেছে তো পানিতে এটা দেওয়া হলে এটা এটা যত যতক্ষণ পর্যন্ত টাইম নেয় নিবে এটা ফুটতে এটা অলমোস্ট হয়ে গেছে হাফ কুকের মতো যখন হবে পুরোপুরি সিদ্ধ আনা যাবে না হাফ কুক যখন হবে তখন আমি এটা চুলার পাওয়ার অফ করে আমি এটা চাকনির মধ্যে দিয়ে এটা আমি ভালোভাবে পানিটা ঝরিয়ে নিব পুরোটা ঢালা হলে চাল চালটা ভাতটা ঢালা হলে এটা চাল না ভাত হয়ে গেছে অলরেডি হয়ে গেলে তারপর আমি এটা ঠান্ডা পানি দিয়ে এটা আমি ভালোভাবে এটা স্প্রেড করে নিব যাতে ঠান্ডা হয়ে যায় এটা ঝরঝরা হয় তাহলে ঝরঝরা হবে ঠান্ডা পানিটা দিলে এখন আমি আরেকটা প্যানের মধ্যে অল্প একটু অলিভ অয়েল দিয়ে এর মধ্যে আমি ম্যারিনেট করে রাখা মুরগিটা হাফ কুক করে নেব তেলটা যখন অল্প একটু গরম হবে তখন এর মধ্যে আমি মুরগিটা ভালোভাবে দিয়ে দিব সবগুলো ভালোভাবে দিতে হবে এখানে অনেক মশলা আছে এবং একটু মশলা নষ্ট করা যাবে না আমার কাছে মনে হয় মশলাটা অনেক মূল্যবান তাই আমি একটু নষ্ট করতে যাচ্ছি না তাই পানি দিয়ে সবগুলো মশলা আমি দিয়ে নিয়েছি এখন এটা আমি কিছুক্ষণ ঢেকে রাখবো জাস্ট কুক হওয়ার জন্য এবং কিছুক্ষণ পরপর আমি এইভাবে লেট তুলে হালকা নেড়ে দিব যাতে করে নিচে বান্না হয়ে যায় এখন আমি আরেকটা প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা করব বাইরেও দোকানেও কিনতে পাওয়া যায় পে পেঁয়াজ বেরেস্তা ডিরেক্টলি কিন্তু এখন রাত হয়ে গিয়েছিল যার কারণে আমরা বাইরে যাইনি তাই আমি বাসাই করছি পেঁয়াজ বেরেস্তা আমি আগে কখনও করিনি এটাই ফার্স্ট টাইম দেখি কেমন হয় আর মুরগিটাও আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে হাফ মিল্ক দিয়ে দিব এবং এটা এটা হচ্ছে টমেটো পেস্ট টমেটো পেস্ট দিব টমেটো পেস্টটা মেনলি ম্যারিনেট করার সময় দিলেই বেটার হতো কিন্তু আমি ওই টাইমটায় ভুলে গিয়েছিলাম যার কারণে এখন দিচ্ছি তো এটা কিছুক্ষণ নেড়ে আমি ঢেকে রাখব এর মধ্যে আমার পেঁয়াজ বেরেস্তা এরকম করে আমি অনেকগুলো করে নিয়েছিলাম তো যখন কালারটা ঠিক এরকম হয়ে আসবে তখন আমি এটা নামিয়ে নিয়েছি একটা ট্রের মধ্যে আমি টিসু দিয়ে এর মধ্যে নামিয়ে নিয়েছি 
আর এদিকে আমার মুরগিটাও অলমোস্ট হয়ে গেছে হাফ ডান হয়ে গেছে তো আমি এর মধ্যে ভাতগুলো দিয়ে দিব সব দিব না হাফ ভাত ভাতগুলো দিব দিয়ে চারপাশে এরকম ছড়িয়ে দেখো আমার বেরস্তাটা কিন্তু ভালো হয়েছে আমার কাছে কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগছে এবং খুবই এটা ক্রাঞ্চি ছিল এটা ভালো হয়েছিল পারফেক্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক পারফেক্ট হয়েছে যাই হোক এখন আমি এটা উপর দিয়ে ভাতের উপর দিয়ে চারপাশে স্প্রেড করে নেব এভাবে সবগুলো করব না কিছুটা রেখে দিব কারণ আমার আরও ভাত আছে সেটা উপরে দিতে হবে এখন আমি এর মধ্যে কিছুটা কোরিয়ান্ডার চপ করে নিয়ে রেখেছিলাম সেটাই আমি চারপাশে স্প্রেড করছি এবং লাস্টলি আমি এর মধ্যে কিছুটা এটাকে এটা হচ্ছে পেস্তা বাদাম পেস্তা বাদাম আমি এরকম ক্রাশ করে নিয়েছিলাম এবং কিছুটা চিলি ফ্লেক্স দিয়েছি দুটা মিক্স করে আমি এটা উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি স্প্রেড করে নিচ্ছি এখন আমি এটা এর এর উপরে আবার বাকি যে রাইসগুলো ছিল সেই রাইসগুলো আমি দিয়ে দিব এবং রাইসগুলো দেওয়া হলে অ্যাজ ইউজাল একইভাবে আমি আবারও এর উপরে পেঁয়াজ বেরস্তা তারপরে কোরিয়ান্ডার এবং এবং এই বাদামের পেস্টটা সরি পেস্ট না বাদাম ওটা ওটা কি বলে বাদাম যে ক্রাস্ট করেছিলাম সেটা বাদামের যে ঘোরাটা সেটাই আমি উপর দিয়ে ভালোভাবে সবগুলো স্প্রেড করে নিব সব কিছু ভালোভাবে দেওয়া হওয়ার পরে আমি এখন একটা ফয়েল পেপার দিয়ে এটা ভালোভাবে এটার মুখটা আটকিয়ে দিব যাতে করে একটুও ধোয়া বাইরে বের না হয় এবং ভিতরে এটা ভাপে সিদ্ধ হয় আমি এখন এটা ভালো করে লিড দিয়ে আটকিয়ে দিব আর এরপরে একটা আনইউজড আমি প্যান ইউজ করব সেটা চুলার উপর দিয়ে আমি তার উপর আমি পাতিলটা বসিয়ে দিব যাতে করে নিচে যে মাংসগুলো আছে সেগুলো পুড়ে না যায় এখন আমি আরেকটা প্যানের মধ্যে অল্প একটু অলিবল দিয়ে চারটা ডিম আমি ভেজে নেব এটা আমি আগেই সিদ্ধ করে রেখেছিলাম বিরিয়ানিটা হলে এর উপর আমি ডিমগুলো সার্ভ করব এখন আমি ফোর্টি ফাইভ থেকে এক ঘন্টার মতো ওয়েট করব তারপরে আমি এটা ঢাকনা তুলে নেব এখন আমার ফোর্টি ফাইভ মিনিটস আমি ফিফটি মিনিটসের মতো ওয়েট করেছিলাম হয়ে গিয়েছে আমার বিরিয়ানিটা দেখো দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে তুষারি এটা ওপেন করলো আমি জাস্ট ভিডিও করছি এখন আর ও এটা ভালোভাবে এখন মিক্স করবে কারণ এটা মিক্স করতে খুবই একটু ভালোভাবে মিক্স করতে হয় আমি মিক্স আমি ভালোভাবে এটা মিক্স করতে পারি না তাই এই কাজটা সব সময় তুষারই করে ও এখন এটা ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছে দেখো মাংস কিন্তু একদমই সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে খুলে খুলে আসছে অনেকটা তুষারের বিরিয়ানি মিক্স করা শেষ তো এখন আমরা এটা প্লেটে সার্ভ করে নিব আর ভিডিওটা আর বেশি বড় করছি না এখানেই শেষ করছি কারণ অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ভিডিওটা আর আমাদের রান্না বান্নাও শেষ তো এখন আমাদের খেতে হবে খিদাও লেগেছে তো তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমি আবার আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আর যদি তোমাদের আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না